ఇప్పుడు టైం అయితే ట్వెల్వ్ ఓ క్లాక్ అవుతుంది ఇంకా ఓన్లీ ఫైవ్ మినిట్స్ మాత్రమే టైం ఉన్నది సో నేనైతే మా హస్బెండ్ బర్త్డేకి ఇప్పుడు కేక్ కటింగ్ ప్లాన్ చేశాను రేపు ఏంటంటే మార్నింగ్ యాజ్ యూజువల్ వర్కింగ్ అవర్స్ ఉన్నాయి మార్నింగ్ టు ఈవినింగ్ ఆఫీస్కి వెళ్తూనే ఉంటారు సో నాకు రేపు అయితే ప్లాన్ నచ్చలేదు అందుకే ఇప్పుడే ప్లాన్ చేసుకున్నాను అండ్ ప్లానింగ్ అంటే పెద్దగా కూడా ఏమీ లేదు చాలా అనుకున్నాను బట్ ప్లాన్స్ అన్నీ కూడా కొలాబ్స్ అయిపోయినాయి ఈ క్వారంటైన్లో ఉండడం ఈ లాక్డౌన్లో ఉండడం వల్ల సో నాకే కాదు చాలామందికి కూడా ఎలాంటి ఫీలింగే ఉండుంటుంది సో ఏం ఫీల్ అవ్వద్దు మనం పాజిటివ్గా ఉండాలి ఇలాంటి ప్లానింగ్స్ కానీ ఇలాంటి సెలబ్రేషన్స్ అన్నీ కూడా నెక్స్ట్ ఇయర్ పోస్ట్ పోన్ చేసుకొని నెక్స్ట్ ఇయర్కి బాగా చేసుకుందాం సో నేనైతే అదే మోటివేషన్తో ముందుకు వెళ్తున్నాను సో చిన్ని ప్రయత్నంగా ఒక చిన్న కేక్ని బేక్ చేశాను నేను సో చాలా ఈజీగా చేసేసాను మీకు ఆ కేక్ చూపిస్తాను కేక్ని నేను చాలా ఈజీగా ప్రిపేర్ చేసేసాను ఆ రెడీమేడ్ మిక్సర్ ప్యాకెట్ ఒకటి ఉంది కుక్కర్ కేక్స్ ఉంటాయి కదా లాస్ట్ టైం బీమార్ట్కి వెళ్ళినప్పుడు ఒక టూ ప్యాక్స్ తీసుకొచ్చాను ఎందుకైనా మంచిదని చెప్పి సో అది ఇప్పుడు బాగా హెల్ప్ అయింది నాకు ఓన్గా చేద్దాం అనుకున్నాను బట్ ఏంటి అంటే ఇది ఉన్నది కదా చూసేటప్పటికీ బద్ధకం వచ్చేసింది సో ఈజీగా అయిపోతుంది కదా కష్టపడుకున్నా అని చేసేసాను ఎంత సింపుల్ అంటే అంత సింపుల్ అసలు వంట రాని వాళ్ళు కూడా చేసేసుకోవచ్చు కానీ కొంచెం కొత్తగా చేయాలనిపించింది అందుకని ఏం చేశానంటే కుక్కర్ కేక్ని ఎలక్ట్రిక్ రైస్ కుక్కర్లో ట్రై చేశాను ఎందుకంటే నా దగ్గర సాల్ట్ కానీ శాండ్ కానీ ఏమీ లేవు ప్రజెంట్ అయితే సో సాల్ట్ అయితే కొనుక్కునే పరిస్థితి కాదు బయటకు వెళ్ళి అండ్ శాండ్ అయితే కిందన ఉన్నా కూడా తెచ్చుకునే సిచ్యువేషన్ లేదు సో అందుకని ఎలక్ట్రిక్ కుక్కర్లో బేక్ చేశాను చాలా సింపుల్గా అయిపోయింది ఫస్ట్ నేను కేక్ పౌడర్ నా యొక్క బౌల్లోకి తీసుకున్నాను ప్యాకెట్ పైన వన్ ట్వంటీ ఎంఎల్ టూ అండ్ హాఫ్ స్పూన్స్ ఆయిల్ యాడ్ చేయమని చెప్పారు సో అవి నేను కొంచెం కొంచెంగా యాడ్ చేస్తే మిక్సర్ ఫామ్ అయిపోయింది దాన్ని తీసుకొని గ్రీస్ చేసిన ఒక మౌల్లో అప్లై చేశాను కొంచెం గీని నెయ్యిని గ్రీస్ చేసేసాను ఆ మౌల్లో కేక్ మీద బ్యాటర్ని వేసేసి ఎలక్ట్రిక్ కుక్కర్లో పెట్టాను ఒక ఫార్టీ మినిట్స్ ఉంచేసేటప్పటికి కేక్ అనేది రెడీ అయిపోయింది సో నేనైతే దానికి క్రీమ్ కూడా చేద్దాం అనుకున్నా బట్ అది కూడా నా దగ్గర ఏమి ఇంగ్రీడియంట్స్ లేవు సో అందుకని పిస్తాను బాదం వేసేసాను బట్ కేక్ అయితే మాత్రం చాలా బాగా వచ్చింది ఎక్స్పెక్టెడ్ కంటే కూడా అండ్ నెక్స్ట్ డేకి బూర్లు చేద్దాం అనుకున్నా ఆఫీస్ ఉంది కదా సో అక్కడికి స్వీట్స్ తీసుకు వెళ్ళాలి ఇక్కడ నేను గుజరాత్లో ఉంటున్నాను కదా వాళ్ళకి ట్రెడిషనల్ తెలుగు స్వీట్స్ అనేవి ఏమీ తెలీదు సో అందుకని నాకు వాళ్ళందరికీ కూడా బూర్లు చేసి ఇవ్వాలనిపించింది సో అందుకని నేను బూర్లు ప్రిపేర్ చేశాను సో బూరి చేయాలి అంటే ముందు రోజు నైట్ మనం పప్పు బియ్యం నానబెట్టుకోవాలి కదా సో అదే చేశాను ఇక్కడ వన్ ఇస్ టు టూ రేషియోలో పప్పు బియ్యం నానబెట్టాను సో లాస్ట్ ఇయర్ అయితే బయట షాప్స్ ఉంటాయి కాబట్టి అన్నీ కొనుక్కొని తీసుకెళ్ళిపోయారు బట్ ఇంకా అవి లేవు ఇంకా నేనైతే ఇప్పుడు చిన్నగా బర్త్డే సెలబ్రేట్ చేయడానికి ప్లాన్ చేస్తాను ఏమీ లేదు నైట్ ట్వెల్వ్ ఓ క్లాక్కే సెలబ్రేట్ చేస్తున్నాము అప్పుడు ఎందుకంటే ఇంకా నెక్స్ట్ డే ఆఫీస్కి వెళ్ళొచ్చేటప్పటికి నా బోర్ అనిపించింది ఇంకా అందుకని ఇలా చిన్నగా సెలబ్రేట్ చేయడానికి ప్లాన్ చేశాను ఎన్నో అనుకుంటాం కానీ అన్నీ జరగవని చెప్పి ఈసారి నాకు అర్థమైంది జనరల్ గా చెప్పాలి అంటే సరైన షాపింగ్ కూడా ఏమీ చేయలేదు ఇలాంటి సిచ్యువేషన్ వస్తుంది అని ముందు మనం గెస్ట్ చేయలేం కదా సో అందుకే వెళ్ళలేదు ఎక్కడికి కూడా నెక్స్ట్ అయితే నేను తెల్లవారిన తర్వాత నేను స్టార్ట్ చేశాను బూర్లు అవన్నీ చేయాలి అని చెప్పి చాలా ఎర్లీగా నిద్ర లేచాను గబగబ చేయాలి అని మా హస్బెండ్కి బిర్యానీ అంటే ఇష్టం సో బిర్యానీ చేసి బూర్లు చేశాను అందరికీ ఆఫీస్లో వాళ్ళందరికీ తీసుకెళ్ళాలి కాబట్టి చాలా ఎక్కువ చేయాల్సి వచ్చింది మార్నింగే పీకాక్స్ బాగా బాగా ఎంటర్టైన్ చేసింది మమ్మల్ని చెప్పాలంటే సో మార్నింగ్ వాటి అరుపులు వింటూ నేనైతే వంట రెడీ చేసేసుకున్నాను 
బూర్లు చేయడానికి నేను పప్పు నానబెట్టేసుకున్నాను ఒక వన్ అవర్ ముందు తర్వాత కుక్ చేసేసుకొని వాటర్ అంతా డ్రైన్ చేయడానికి ఇలాగ ఒక జల్లెట్లో వేసేసాను ఇప్పుడైతే ఇలా చేస్తున్నా కానీ నాకు నెక్స్ట్ మంత్లో బాబు బర్త్డే ఉన్నది సో అప్పుడైతే నాకు ఇంకా ఎక్కువ ప్లాన్స్ అనుకున్నాను ఈసారి బర్త్డేని ఎలా అయినా ఆంధ్ర వెళ్ళిపోవాలి ఫ్యామిలీ అండ్ ఫ్రెండ్స్తో సెలబ్రేట్ చేసుకోవాలి లాస్ట్ ఇయర్ కూడా నేను మా హస్బెండ్ బర్త్డే మా బాబు బర్త్డేని కూడా షేర్ చేసుకున్నా ఎంత సింపుల్గా అంటే అంత సింపుల్గా అయిపోయినాయి బట్ ఈసారి అంతకంటే కూడా సింపుల్గా అయిపోయినాయి ఎప్పుడైతే సరదాగా కాసేపు బయటకు వెళ్ళి తిరిగి ఎంజాయ్ చేసి రావడం అన్న ఉంటుంది బట్ ఈసారి అది కూడా లేకుండా అయిపోయింది సో ఇంకా నెక్స్ట్ మంత్లో ఉన్న మా బాబు బర్త్డేని ఇంక ఎలా సెలబ్రేట్ చేసుకోవాలో అర్థం కావట్లేదు ఎందుకంటే లాస్ట్ ఇయర్ వాడి ఫస్ట్ బర్త్డేకి కొంచెం ఫ్యామిలీ ఫ్రెండ్స్ని అంటే మాకు అపార్ట్మెంట్స్ దగ్గరలో ఉండే మా ఫ్యామిలీకి దగ్గరలో ఉండే ఫ్రెండ్స్ని పిలుచుకున్నాము అండ్ మా హస్బెండ్ కొలీగ్స్ వాళ్ళ ఫ్యామిలీస్ కూడా వచ్చారు సో మీకు ఆల్రెడీ నేను షేర్ చేశాను లాస్ట్ ఇయర్ ఆ వీడియోని అండ్ ఈసారి అయితే ఇంకా ఎక్స్పెక్ట్ చేశాను బట్ అవి కూడా ఏమీ లేవు ఇప్పుడు ఇంకా చూడాలి ఇంకా ఎలా జరుగుతుందో అండ్ నెక్స్ట్ మా హస్బెండ్ కోసం బిర్యానీ చేస్తున్నాను అన్నాను కదా సో అవి కూడా వెజిటేబుల్స్ అన్ని కట్ చేసి పెట్టేసుకున్నాను ఈసారి కుక్కర్లో కాకుండా ఎలక్ట్రిక్ రైస్ కుక్కర్లో చేద్దాం అనిపించింది ఎప్పుడు కుక్కర్లోనే బే కుక్ చేస్తాను బిర్యానీ కోసం ఫస్ట్ నేను కొంచెం ఆయిల్ యాడ్ చేసుకున్నాను ఆయిల్ అంటే మీకు చాలాసార్లు చెప్పాను కదా నేను ఓన్లీ గే మాత్రమే యూజ్ చేస్తున్నాను వీరమాచినేన్ గారి ప్రోగ్రామ్స్ విన్న తర్వాత నుంచి నేను బయట ఆయిల్ ప్యాకెట్స్ రిఫైండ్ ఆయిల్స్ కొనడం మానేశాను ఎప్పుడైనా అకేషనల్గా బాగా తినాలి అని అనిపించినప్పుడు తప్ప నేను యూజ్ చేయను సో నెయ్యి యాడ్ చేస్తాను నెక్స్ట్ మసాలా సరుకులు యాడ్ చేశాను ఇంకా కట్ చేసుకున్న వెజిటేబుల్స్ అన్ని ఒక్కొక్కటి యాడ్ చేసుకుంటూ ఉన్నాను ఇంకొకటి ఏంటంటే రైస్ కుక్కర్ వాడడం కూడా నేను మానేసి చాలా కాలం అయినది ఈ నిన్న రైస్ కుక్కర్లో కేక్ చేద్దామని బయటకు తీసాను సో కనిప కళ్ళ ముందుగా కనిపించింది కదా సో అందుకని అది కూడా వాడేశాను ఎప్పుడు అయితే అంత అవసరం అనిపించలేదు అందుకని ఎప్పుడు లోపల పెట్టేసి ఉంచుతాను బా బాక్స్లో పెట్టేసి ఇక తీసాను కదా అని వాడేస్తున్నాను అండ్ ఇప్పుడైతే వెజిటేబుల్స్ మాకు సరిగా దొరకడం కూడా లేదు ఏ చాలా తక్కువగా దొరుకుతున్నాయన్నమాట తెచ్చి పెట్టుకుంటుంటేనేమో పాడైపోతున్నాయి చాలా ఎండకి ఇక్కడ ఆల్మోస్ట్ ఒక ఫార్టీ టూ డిగ్రీస్ మినిమం ఉంటుంది ప్రతిరోజు టెంపరేచర్ అండ్ టెన్ ఓ క్లాక్ అయ్యేటప్పటికీ వేడి వేడి గాల్పులు కూడా స్టార్ట్ అయిపోతున్నాయి సో ఈ వెజిటేబుల్స్ పరిస్థితి అయితే నాకు అస్సలు అర్థం కావట్లేదు ఎప్పటికప్పుడు తెచ్చుకుందామా అంటే షాప్స్ ఉండట్లేదు ఒకేసారి తెచ్చిపెట్టుకుంటేనేమో నిల్వ ఉండట్లేదు ఎంతలా స్టోర్ చేస్తున్నా కూడా ఈ వేడికి పాడైపోతున్నాయి కొంచెం వడిలిపోయినట్టు అయిపోతున్నాయి అలా ఉంటేనేమో అలవాటు లేక ఇంకా అవే తినాల్సి వస్తుంది బట్ పర్వాలేదు ప్రజెంట్ అయితే కొన్ని ఇంకా కొన్ని ఫ్రిజ్లో ఉన్నాయి వాటిని అలా అలా జాగ్రత్తగా వాడుకుంటున్నాము ఇక్కడ నాకైతే వెజిటేబుల్స్ చాలా వరకు నేను యాడ్ చేస్తాను ఏవేంటంటే బంగాళదుంప క్యాప్సికమ్ క్యారెట్ బటానీ అండ్ లాస్ట్గా టమాటా యాడ్ చేశాను ఉప్పు కారం మసాలా అన్ని యాడ్ చేసేసాను ఇవి మాత్రమే కాకుండా ఇంకొంచెం బాగుంటుంది అని చెప్పి చిన్న పన్నీర్ పీస్ ఒకటి ఉన్నది ఇంట్లో అది మీల్ మేకర్ కూడా యాడ్ చేశాను సో మీల్ మేకర్ పన్నీర్ వెజిటేబుల్ బిర్యానీ పేరు ఏదైనా పెట్టుకోవచ్చు ఇంకా నెక్స్ట్ అయితే మా హస్బెండ్కి ఆఫీస్కి వెళ్ళిపోవాలి కదా సో వాళ్ళ కోసం అని చెప్పి చాలా హడావుడి అయిపోయింది పొద్దున్నే లేచి బాగుని చూసుకుంటే ఇవన్నీ చేయాలంటే బూర్లు అంటే తక్కువ పని ఏం కాదు కదా పైగా అస్తమానం చేసే అలవాటు కూడా లేదు చేస్తే మాత్రం బాగా వస్తాయి కాకపోతే అస్తమానం చేయాలంటే భయం నాకు ఎందుకంటే మెయిన్గా బాబు ఉంటాడు కదా వాడు ఎప్పుడు నా చంకలోనే ఉంటాడు నేను ఎత్తుకునే ఉండాలి వాడిని ఎత్తుకొని పని చేసుకుంటూ ఆయిల్లో డీప్ ఫ్రై చేసే ఐటమ్స్ అంటే నాకు చాలా భయం వేస్తుంది కానీ ఇంకా అలాగే చేశాను తప్పలేదు మా హస్బెండ్ హెల్ప్ చేశారు సో బాబు నాయన చూసుకుంటూ ఉన్నారు నేనైతే వంట పనిలో బిజీ అయ్యేగా చేసుకుంటూ ఉన్నాను బూర్లు అయితే మాత్రం ఈసారి చాలా చాలా బాగా వచ్చాయి మా హస్బెండ్ వాళ్ళకి బిర్యానీ కూడా పంపించాను కొంచెం సో ఇక్కడ ఆఫీస్లో వాళ్ళందరూ కూడా చాలా చాలా ఎంజాయ్ చేస్తూ తిన్నారు మనం ఇక్కడ మన సైడ్ అయితే బిర్యానీస్ ఇలా చేసుకుంటాం కదా బట్ ఇక్కడ గుజరాత్లో అయితే బిర్యానీ అంటే వాళ్ళకి చెప్పాలంటే సరిగా తెలియని కూడా తెలియదు మనం ఎప్పుడైనా ఇప్పుడు మా హస్బెండ్ ఎప్పుడైనా బిర్యానీస్ కానీ లేకపోతే మన సైడ్లో ఉన్న కర్రీస్ కానీ మసాలా కర్రీస్ కానీ చేసి తీసుకువెళ్తే చాలా ఇష్టంగా తింటారు సో అందుకని నేను కాస్త బిర్యానీ అండ్ మన ట్రెడిషనల్ స్వీట్ బూర్లు చేశాను ఇక్కడ నేను ఇంకా బూరి కోసం పాకం పట్టేస్తున్నాను మనం పప్పు తీసుకున్నాం కదా పచ్చిశనగ పప్పు సో దానికి ఎంతైతే క్వాంటిటీ తీసుకున్నామో ఆల్మోస్ట్ వన్ ఇస్ టు వన్ రేషియోలో బెల్లం తీసుకుంటే మనకి సరిపోతుంది
సో అప్పుడు మనం బాల్స్ చేసేసి పక్కన పెట్టుకొని మనం కలిపి తయారు చేసుకున్న బ్యాటర్లో వేసి నేను బూర్లు చేసేసాను ఇంకా టిఫిన్ కూడా దోశల కోసం పిండికి ఈ పిండిని దోశల్లాగా కూడా చేసేసుకొని దోశలు చేసేసుకున్నాను టిఫిన్ని సో నెక్స్ట్ ఇంకా మా హస్బెండ్ అయితే ఆఫీస్కి రెడీ అయిపోతున్నారు చూసారా ఎంత కష్టపడుతున్నారో పాపం రోజు అయితే చాలా కేర్ఫుల్గా వెళ్తున్నారు మాస్క్ అండ్ గ్లౌస్ అన్నీ వేర్ చేస్తున్నారు సో ఫ్రెండ్స్ మీరు కూడా చాలా కేర్ఫుల్గా ఉండండి ఇంట్లో నుంచి బయటకు వెళ్తే ఫుల్ ప్రికాషన్స్ తీసుకొని బయలుదేరండి అండ్ మీకు వీడియో కనుక నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ బాయ్ బాయ్